25 জনকে আসামি করে আবরার হত্যা মামলার চার্জশিট হত্যায় সরাসরি অংশ নেয় 11 জন 18 নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে শাস্ত্রই হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সাত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও 23 বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন দুর্ঘটনার জন্য তুরনার চালক সহ সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতা প্রাথমিকভাবে দায়ী জানালেন রেলমন্ত্রী নিরাপত্তায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আখাউড়ায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের এবং ইন্দোরে বাংলাদেশ ভারত প্রথম টেস্ট কাল শুরু ইডেনে দ্বিতীয় টেস্টের সময় পরিবর্তিত 22 নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় টেস্ট जमा दिए महानगर गोयंदा पुलिस डिबी चार्जशीटे पचिस जन के अभिजुक्त डिबिर परिदर्शक और मामलार तदंत कर्मता वाहिदुजामान बुधवार बेला साढ़े बारोटार दिखे ढाकार चीफ मेट्रोपलिटन मजिस्ट्रेट आदालते अभिजोगपत्र जमा दें डेसपास शाखा अभिजोगपत्र जमा दे प्रमाण छप्तता पलतक रही आदालते मामलार चार्जशीट पोछान आगे আবরার হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য 18 নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত আমরা এজাহার ভুক্ত 19 জনের 16 জনকে গ্রেফতার করতে পেরেছি 3 জন পলাতক রয়েছে আর যারা এজাহার বহির্ভূত যে 6 জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হচ্ছে তাদের ভিতরে একজন পলাতক আছে বাকি 5 জনই গ্রেফতার আছে তদন্তকারী কর্মকর্তা চার্জশিট নিয়ে এসেছেন এবং সেটা বিগ আদালতে দাখিল করেছেন এখনো সেটা গৃহীত হয়নি যেহেতু আজকের কোর্ট আওয়ার ইতিপূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বিগ আদালত এই মামলার পরবর্তী ধার্য তারিখ করেছেন 18 নভেম্বর সে কারণে হয়তোবা আগামী তারিখের মধ্যেই এই চার্জশিট গৃহীত হবে আবরার হত্যায় যে চার্জশিট দেয়া হয়েছে তার নির্ভুল এবং যারা পলাতক তাদেরকে গ্রেফতারে প্রচেষ্টা চলছে দ্রুত বিচার হবে বলেও আশা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ জব্বান খান কালমান সকালে সচিবালয়ে তিনি এই কথা বলেন এই সময় মহান বিজয় দিবসের আয়োজনে যুদ্ধাপরাধী বা যুদ্ধের সময় বিতর্কিত কোনো ব্যক্তিকে যাতে আমন্ত্রণ জানানো না হয় সেজন্য প্রশাসনকে আহ্বান জানান মন্ত্রী বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোনো যুদ্ধাপরাধী যুদ্ধের সময় বিতর্কিত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ যাতে না জানায় সেই জন্য আমরা প্রশাসনকে বলে জানিয়ে দিচ্ছি তথ্যভিত্তিক অভিযান চালানোর জন্য আমরা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি আমরা যেখানেই তথ্য পাচ্ছি সেখানেই ধরা হচ্ছে আমরা সেই ব্যবস্থাটি করেছি তো এই এই মানে অভিযান এটা চলবে मुजिब वर्षे देश के प्रति घरे विद्युत आलो जला सरकार एम प्रतिश्रुति दिए प्रधानमंत्री शेख हसना उत्पादन चे कम खरचे विद्युत सरबराह कर सरकार तई व्यवहारे अपचय ना कर आहवान जान सकाले गणभवने नतून सतट विद्युत केंद्र उद्बोधन कर एक प्रधानमंत्री शेख हसना एक ही अनुष्ठने देश के दस ट जिलार तेईस उजिल शतभाग विद्युतायन कर्मसूचर उद्बोधन करें प्रधानमंत्री एक समय देश में विद्युत चरम संकट छ तब आवामी लीग सरकार क्षमत एस विद्युत उत्पादन बाढ़ ग्राम भित्तिक उन्नयन जोर दी सरकार शेख हसन खाद्य उत्पादन स्वयं सम्पन्नता अर्जुन पर ए पुष्टि जोर देना खाद्य निरापतार कृषि जमी रक्षार निर्देश दें পরবর্তী দু হাজার একুশ সাল একুশ সালে ছাব্বিশে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছর পূর্তি আমরা উদযাপন করব আমরা বিশের মার্চ এবং থেকে একুশে মার্চ আমরা মুজিব বর্ষ ঘোষণা দিয়েছি ইনশাল্লাহ এই মুজিব বর্ষ আমরা যে ঘোষণা দিই এর মাঝে আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হব বলে আমি আশা করি 
কেউ অন্ধকারে থাকবে না সব ঘরে আলো জ্বলবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবাই রেল দুর্ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তুরনা ট্রেনের চালকই দায়ী তবে তদন্তে বেরিয়ে আসবে দুর্ঘটনার মূল কারণ কি তদন্তে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি আরো বলেন রেলের ঝুঁকি কমাতে শিগগির ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার এই যে রেলের যে ট্র্যাকিং এর ব্যবস্থা আমাদের সিগন্যাল এর ব্যবস্থা কিন্তু এই যে কোয়াশার মধ্যে আমাদের লাইট গুলো ঠিকমতো হয়তো দেখা যাচ্ছে না আমাদের যেখানে দুর্বলতা আছে এই দুর্বলতাগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে চাই এবং আমরা এগুলো সমাধান করতে চাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবাই দুটি ট্রেনের সংঘর্ষে নিহতের ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছে রেল কর্তৃপক্ষ সকালে অজ্ঞাতন আমাদের আসামি করে আখাউড়া রেলওয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন মন্দবাগ রেল স্টেশন মাস্টার জাকির হোসেন এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবাই দুই ট্রেনের সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় তুর্না নিশিথা ট্রেনের চালক সহ সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতাকে প্রাথমিকভাবে দায়ী করছে রেলওয়ের বিভাগীয় পর্যায়ের তদন্ত কমিটি এছাড়াও আরও সাতটি তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে शुरू हो पदत्याग करा दावी कर दल टी महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर दल नेतृद पदत्याग के कथा सांबादिकराते सुन बुधवार राजधानी एक अनुष्ठान एक कथा जान বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যাওয়ার মতো অবস্থা এখন নেই বরঞ্চ এখন আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে আসার অবস্থা তৈরি হয়েছে বিএনপির সিনিয়র নেতা পদত্যাগ করছেন এটা আপনাদের কাছে আমরা জানতে পারছি আমি এখনও জানি না তারা নিজেদের ঘর সামলাতে পারছেন না প্রতিদিন তাদের আপনার যুবলীগের সম্মেলনে তাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে মিটিংয়ের মধ্যে তারা পরস্পর মারামারি করছেন ভাঙাভাঙি করছেন এটা আমরা প্রতিদিন পত্রিকাই দেখতে পাচ্ছি সুতরাং তাদের যে আপনার পতন সেটাকে তারা দেখে রাখার জন্য তারা এখন এই ধরনের অহেতুক অপলাভ দিচ্ছে মিথ্যা কথা বলছে এবারে ফার সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ কাকড়া বাংলাদেশের লাভজনক রপ্তানিপূর্ণ তবে বাণিজ্যিকভাবে কাঁকড়া চাষে প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে আহরণ করা হয় ছোট বড় ও মা কাঁকড়া এতে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে কাঁকড়া खुलना विश्वविद्यालय साम्प्रतिक एक गवेषण का प्रधान प्रजनन मौसुम निर्णय और हेचारी उत्पादित काकड़ा वाणिज्यिक भाव चाषे आहवान जाना है সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছে 
আজ থেকে প্রকাশেই শুনানি পর্ব শুরু হবে রয়টার্স জানায় স্থানীয় সময় 10টায় মার্কিন কংগ্রেসের কার্যালয় ক্যাপিটাল হিলের শুনানি টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে প্রকাশ্য শুনানি প্রথম দিন ইউক্রেনে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম টেলর জুনিয়র এবং ইউক্রেন বিষয়ক মার্কিন উপদেষ্টা জর্জ কেন্ট সাক্ষ্য দেবেন 1943 সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের বিরুদ্ধে সিনেটে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির শুনানির পর আবারো এমন ঘটনার সাক্ষী হবেন মার্কিন নাগরিকরা এবারে নিউজ 24 স্পোর্টস বাংলাদেশ ভারত ইডেন টেস্টের সময় পরিবর্তন করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বৃহস্পতিবার থেকে ইন্দোরে শুরু ভারত বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট কিন্তু আকর্ষণের কেন্দ্রে ইডেন গার্ডেন্স 22 নভেম্বর থেকে ইডেনে শুরু ভারত বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট ভারতের মাটিতে প্রথম দিন রাতে টেস্ট প্রথম দিন রাতে টেস্ট আয়োজন ঘিরে ইডেনে এখন সাত সাজরব এরি মাঝে ইডেন টেস্টের সময় কিছুটা বদল করা হলো প্রথমে ইডেনে দিন রাতে টেস্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল দুপুর দেড়টায় কিন্তু নভেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় প্রচুর শিশির পড়ে তাই টেস্ট শুরুর সময় আধা ঘন্টা এগিয়ে আনা হয়েছে দুপুর দেড়টার পরিবর্তে ইডেনে প্রতিদিনের খেলা একটাই শুরু হবে বিসিসিআই জানিয়েছে শিশিরের কথা বিবেচনা করে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর একটায় নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি পঁচিশ জনকে আসামি করে আবরার হত্যা মামলার চার্জশিট হত্যায় সরাসরি অংশ নেয় এগারো জন আঠারো নভেম্বর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সাত বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও তেইশ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন দুর্ঘটনার জন্য তুর্নার চালক সহ সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতা প্রাথমিকভাবে দায়ী জানালেন রেলমন্ত্রী নিরাপত্তায় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আখাউড়ায় অপমৃত্যুর মামলা দায় এবং ইন্দোরে বাংলাদেশ ভারত প্রথম টেস্ট কাল শুরু ইডেনে দ্বিতীয় টেস্টের সময় পরিবর্তিত বাইশ নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় টেস্ট এখনকার মতো সাথে থাকে ধন্যবাদ সবাইকে